Hello friends, welcome to my channel Mom Beauty Arts. Hello, I am Dear King of Friends. In this video, we have tips to talk about. We have a lot of tips to talk about. If you have any tips, you can see it. First tip is to make a bed sheet. That is why we have to make a bed sheet. We have to make a bed sheet. If we have to make a bed sheet, we have to make a bed sheet. We have to make a bed sheet. 3 to 4 days வருக்கும் bed sheet நம்கு கலைவே கலையாதுங்க நம்ம விர்ச்ச மாதிரி அப்படியே இருக்கும் பட் நம்ம இந்த bed sheet தவைக்கினும் அப்படின்னா இந்த முடிச்சியில்லாமே கஷ்டப்பட்டு remove பண்ணிட்டுருப்போம் இல்லைங்களா அதாவைட் பண்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த முடிச்சு போடுக்கு பதிலா நம்ம வீட்டில் நமக்கிட்ட வேஸ்ட ஹார்பேண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த ஹார்பேண்ட் எடுத்து அந்த முடிச்சுக்கு பதில அந்த இடத்துல போட்டு வச்சுக்கோங்க தோ இந்த மாதிரி முடிச்சுக்கு பதிலாக நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு கலையவும் கலையாது நமக்கு இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறனால குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கூட நம்ம பெட்ஷீட் கலையவே கலையாதுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் டிப் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் இட்லி மிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம உப்புமா பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சாதான் பட் வந்துட்டு அதை குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி பிச்சுட்ருப்போம் அதை வேகமாக உதிர்த்தரணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா உதிர்த்து பாருங்களேன் ஈஸியாக வரும் இப்போ நான் வடிகட்டி உங்களுக்கு நான் உதிர்த்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வடிகட்டிட்டேன் இப்போது நார்மலாக இப்படி எடுத்து இப்படி உதிர்த்தாலே ஈஸியாக வருது பார்த்தீங்களா இனிமேல் இந்த இதை வந்துட்டு நீங்கள் உப்புமா செய்யும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் தேர்ட் டிப் என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் சீதாப்பழம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்கங்க அது வந்துட்டு ரொம்ப காயாக இருந்தது எப்படி பழக்க வைக்கிறதுன்ட்டு வீட்டில் அம்மா அப்பான்ட்டு ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட கேட்டப்போ தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மெத்தட் சொன்னாங்க ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அரிசியில் வந்துட்டு சீத்தாப்பழத்தை போட்டு வையே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ஒரு நாலு எடுத்து அரிசியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஏர்டெட் பாக்ஸில் போட்டு வையே வேகமாக பழுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ வந்துட்டு ஒரு மூணு மட்டும் எடுத்து ஏர்டெட் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வையே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ நான் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் மூணையுமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மூணையுமே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுட்டேன் எது வேகமாக பழுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன் இதில் வந்து ஏர்டெட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சோம் பார்த்தீங்களா அதுதாங்க வேகமாக பழுத்துச்சு இது என்னோடய சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த் டிப் என்ன அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை அப்படின்னா கருவேப்பிலெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண நம்மளால் முடியாது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கருவேப்பிலையை எடுத்து உருவி அதை ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு இந்த மாதிரி காய வச்சுருங்க வெயிலில் காய வைக்க வேண்டாம் அதை நிழல்லையே வீட்டுக்குள்ளேயே காய வச்சுருங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அது காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை இந்த மாதிரி ஏர்டெட் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போது காஞ்சது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக தாளிக்கிறதுக்கு அது மாதிரி தானே மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தாளிக்கிறதுக்கு சட்னிக்கு சட்னிக்கு போடும்போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அரைஞ்சிடும் நம்ம ஸோ நமக்கு தெரியாது தாளிக்கும்போது உங்களுக்கு காஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அப்படி தெரியாதுங்க நீங்கள் தாளிக்கும்போது நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் நார்மல் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எப்படி லீஃப் போடுவோம் அதே மாதிரி அது மாறிவிடும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ட்ரிப்பை நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை மாமியார் வீட்டில் தான் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் இல்லை ஸோ ஆத்திர அவசரத்துக்கு எனக்கு கருவேப்பிலை தேவைப்படும் அந்த டைமில் நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிப் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் டிப் என்ன அப்படின்னா நம்ம புதுசாக ட்ரெஸ்ஸு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போர்வை நைட்டி லெகின்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தந்திருப்பாங்க அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது ஒன்று ஸ்டிக்கர் பாதி வரும் பாதி வராது பசை வந்துட்டு அந்த துணியிலேயே ஒட்டிடும் அப்படிலாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சூப்பர் ஐடியா தரேங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த துணி கரெக்டாக எங்கே ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கோ அதோட பேக் சைடு கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க அந்த இடத்துல அயன் பாக்ஸ் வச்சு நல்லா அயன் பண்ணுங்க பின்னாடி பக்கமாக சரிங்களா பின்னாடி பக்கமாக இந்த மாதிரி அயன் பாக்ஸ் வச்சு நல்லா அயன் பண்ணி விடுங்க ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்து பாருங்கள் அது தானாக உறிஞ்சி வரும் பசை எதுவுமே அந்த துணியில் ஒட்டியிருக்காது இப்போ பாருங்கள் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் அது தானாக உறிஞ்சி வருதுங்க பசை எதுவுமே அந்த துணியில்
நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பவுச்சையும் வெளியில் கொண்டு போகலாம் தாராளமாக இந்த பவுச்சை வெளியில் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணலாங்க இப்போ பாருங்கள் அழிச்சு காமிக்கிறேன் எப்படி வேகமாக போகுதுன்னு பார்த்தீங்களா நீங்கள் நார்மலாக ரிமூ நெல் பாலிஷ் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரியே ரிமூவ் பண்ணிங்க ஈஸியாக அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் லெட்டர்ஸ் எழுதியிருந்தது சுத்தமாக தெரியல கிளியராக போயிருச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்துட்டு இன்னொரு பவுச்சு இதுலேயும் எழுதியிருந்தது இந்த சைடு இதையும் நான் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவ் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட்டாக தெரியுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஸ்டிக்கர் பூ அந்த மாதிரி தான் கொட்டிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலர் டெப் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது எந்த இடத்துல விட்டோம் அப்படின்றதே தெரியாது இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை வச்சு தொலாவிட்டுருப்போம் ஒன்று நம்ம நகை இல்லைன்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இதெல்லாம் தொலா வரதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஐடியா தரேங்க நம்ம கிட்ட சேஃப்டி பின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சேஃப்டி பின்னை ஒவ்வொரு வாட்டியும் எடுக்கும்போதும் இந்த மாதிரி சேஃப்டி பின் அந்த இடத்துல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போது நமக்கு எந்த இடத்துல லாஸ்ட்டாக விட்டோம் அப்படின்றது ஈஸியாக தெரியும் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டிப்பும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எல்லா டிப்புமே உங்கள் லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றத ப்ளீஸ் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் மோம் பியூட்டி ஆர்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் அண்ட் 